ആൽക്കൈൻസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അൺസാറ്റുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ നിന്നാണ് ഫ്രം അൺസാറ്റുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അൺസാറ്റുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അൺസാറ്റുറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ ത്രിബിൾ ബോൺ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഈ തീൻ തന്നെ എടുത്തു നോക്കാം സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു ഇതിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജനേഷൻ എന്നാണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ അറിയപ്പെടുക സോ ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈഡ്രജനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് സോ നോർമലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പലേഡിയം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിനം ഇതിൽ ഏത് കാറ്റലിസ്റ്റ് വേണേൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആൻഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക പലേഡിയം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിനം ആണെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ക്യാരി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേസമയം നിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൽ ഏത് കാറ്റലിസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം സോ നിക്കൽ പലേഡിയം ഓർ പ്ലാറ്റിനം മൂന്നിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽക്കൈൻ നമ്മൾ ഈ തീൻ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് സോ വി ഗെറ്റ് ഈ തേയ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടെന്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്ന ഇതും സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് അതറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരിക സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ തേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തേനാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഏതൊരു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ടിനെയും നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആക്കി മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കും വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സി എച്ച് ത്രീ സി ത്രിപ്പിൾ വൺ സി എച്ച് പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഗേസ് നിക്കൽ ഓർ പലേഡിയം ഓർ പ്ലാറ്റിനം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ സോറി സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് പ്രൊപ്പൈൻ വി എൻസ് അപ്പ് വിത്ത് പ്രൊപ്പൈൻ സോ ഇതാണ് ഫ്രം അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അതായത് നമ്മുടെ ആൽക്കെയിൻസിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈറ്റ്സിൽ നിന്നുമാണ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈറ്റ്സിൽ നിന്നുമാണ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൽക്കൈൽസിന്റെ കൂടെ ഹാലജൻസ് ഉണ്ടാവും ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ഐഡൻ ആര് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം ബട്ട് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫ്ലൂറിൻ ചെയ്യുകയില്ല ഫ്ലോറിൻ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫ്ലോറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കൂല ഇതൊരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ പോലെയാണ് സോ റിയാക്ഷൻ ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എൽ ഈതൽ ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോ ഈതൈൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ കാരി ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ ഫ്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂല സോ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ഐഡൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ കാരി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഗൈൻ റിഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് സോ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ കാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു മെറ്റലിന് പ്രസൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് സോ നോർമലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റൽ സിങ്ക് ആണ് ആൻഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൻഡ് ആസിഡ് സോ സിങ്ക് എലോങ് വിത്ത് ആൻഡ് ആസിഡ് ആസിഡ് എന്നുള്ളതിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഈ ക്ലോറിനെയും കൂടി ചേർന്ന് എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് പോകും ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് ഹൈഡ്രജൻ റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് സോ സാധാരണ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് സോ ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോൺ സി എച്ച് ത്രീ എലാങ് വിത്ത് സൈഡ് പ്രോഡക്ട് എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സോ ഇതാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാലജനം മാറ്റിയിട്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഫ്ലോറിൻ ഒരു ഹാലജനം മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു ഇൻ ദ പ്രസൻ
So for example, CH3Br then I am going to methyl bromide along with sodium and again, we have two molecules on the other side. Two moles on the other side, CH3Br. If we have two moles on the other side, we have to separate the other side. We have to separate the other side. In the presence of dry ether. So, what is the same thing? There is no sodium. There is no bromine. Sodium bromine is called sodium bromide. Sodium bromide. So, we have to use one product. Sodium bromide. Okay. So, here we have the bromine. Here we have the bromine. Here we have the remaining iron. CH3. Methyl group. Here we have CH3. Methyl group. We have to use two. We have to use that. CH3 single bond CH3 அதா இது இதையின் கட்டுவா பிடன் சிரத்திச்சு நோக்கிக்குளோ நம்மல் எடுத்தா கோம்போன்டில் எத்திர கார்பன் என்றாக இருந்தும் ஒன்று பெசைக் கிட்டிய பிராடக்டில்லோ இரண்டு இவ்வளை இரண்டு கார்பன் எடுத்தோல்லும் அங்கனை சுதிக்கிறுதே அது இரண்டு மீதையில் மீதையிலா CH3, CH2, BR. இப்போல் நான் ரண்டு கோம்பனினியம் உன்னி செடுத்திரிக்கேன். அப்பே ஏக்சம்னி இங்கனியும் தெராம். இன்ன ச்பிட்டி ஜிரி தெராதே இங்கனியும் தெராம். Along with sodium in dry either CH3, CH2, CH2, CH3 plus 2N BR. அப்போடம் நோக்கிக் கொலோ? CH3, CH2. Bromine boy. இன்னி எழுதும் போ. Bromine அடுத்தார் உள்ளது CH2, CH3. அதானம் போம் உன்னா CH3, CH2, CH2, CH3. சாதானு விடிகா. சா இங்கனே அனும் நம்மல் Woods Creation உபியைக்கியா. இதல் Textler குச்சின் ஜோச்சிருந்தாவு. Woods Creation உபியைக்கும் போல் நம்மல் விடுத்ததாரிக்கியானா அப்பா நம்மல் வடு உபேக்குந்து same alkyl highlight ஆனு different right உள்ள alkyl highlight உபேச்சல் எந்து சம்போய்கும் என்று சோதிம் அண்டு அது answer எத்திரைய உள்ளும் different right உள்ள alkyl highlight நம்மல் உபேச்சல் நம்க்கு குட்டுந்த productும் different right இருக்கும் for example நான் காணு சேராம் TH3BR along with TH3 CH2PR in the presence of dry either okay அப்படு நம்மல் வியைச்சிரிக்குன்ன alkyl highlight என்ன வார் என்னுதை random different ஆனா ஒன்ன methyl bromide ஒன்ன ethyl bromide அப்படு எந்த சம்பேக்கன் ஜோச்சால் first step நான் பார்ண்ணும் வில்த்தேன் என்ன sodium bromine உடைச் சேந்த sodium bromide ஐட்டு போவும் நம்க்கு mechanism ஆக்சும் இல்லா அது உண்டு நான் அது detail இந்த ஜெஸ்டு நம்மல் பாலன்சில் equation ஆயிது உண்டு 1 மோல் ரப்பசன் செய்திருக்குந்தான் உள்ளோ ரியாச்சின்ல 1 மோல் நுவன்னத்தன் அவாக்கோட நம்பர் மோலிக்குள் சுந்தாவு ஆனல்லா அப்போ ஒருவாடு CH3 இண்டாவு ஒருவாடு CH3 CH2 உண்டாம் அவடக்க ஒருவாட என்னம் உண்டாம் அப்போ எந்த சம்போயிக்கான் வ அதைய போல் ஐர் இந்து CH3, CH2, E-Dail group உண்டு, அது வல் ஒருபாடு E-Dail group உண்டு. So, அவர் பரச்பரம் சேருந்தால் நம்க்கு CH3, CH2, CH2, CH3, Butane குட்டும். திருந்தில்லா, CH3, CH3, CH2 உண்டு உண்டு. அதைது மீதை, E-Dail உண்டு ஜோன் செய்யாம். அங்கனை அனக்கிலோ, நம்க்கு CH3, CH2, CH3, Propaneum குட்டும். அல்க்கேனிச் செய்கு நம்க்கு ஒரு மிக்ச்சிர் ஐட்டு குட்டுகா பின்ன வூண்டும் அவரை செப்பிரைட்டு செய்யா நம்க்கு சாதைக்கு மென்னாலும் அதா அடுத்துரு பணியாயிட்டு மாரும் சாது உண்டானு நம்மல் நோர்மலை வுட்ஸ் ரியாக்சனில் சேம் ஐட்டுல் அல்க்கல் ஹாலைடும் மாத்ரம் ஏசு அல்லைங்கள் நம்க்கு கோப்ஸ் electrolytic method அண்டு அவடை carbon இண்டு என்ன நம்மல் கூட்டு என்று செய்யுவே இங்கிரிஸ் செய்யுவே செய்யுகா சாதியன் decarboxylation நோக்கா
സോ ഡി കാർബോളൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാർബണിന്റെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ നമ്മളെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി അതിന്റെ സോഡിയം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം സാൾട്ട് സോഡിയം സാൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് ഏത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം നമുക്കറിയാം കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് സി ഒ ഒ എച്ച് ആണ് അല്ലെ ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് സോഡിയം വരിക അതാണ് സോഡിയം സാൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഒ ഒ എൻ എ ഇവിടെ ഞാൻ സോഡിയം സാൾട്ട് ഓഫ് പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സോഡിയം പ്രൊപ്പനോയേറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അടുത്ത റിയേജൻസ് ആരൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും അതുപോലെ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും ആണ് അതായത് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർത്തി പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് സോഡാലൈം അപ്പോൾ സോഡാലൈം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവർ അങ്ങോട്ടേക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും എൻ എ ടു സിഒ ത്രീ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് അതായത് വാഷിംഗ് സോഡ ഇവർ അങ്ങോട്ടേക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എ ടു സിഒ ത്രീ ആയിരിക്കും സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഇനി റിമൈനിങ് ആരുണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു അവിടെ റിമൈനിങ് ആരുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആ ഹൈഡ്രജൻ ഈ സി എച്ച് ടുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈതയിൻ നമ്മൾ എടുത്തതോ സോഡിയം പ്രൊപ്പനോയേറ്റ് സോ നമ്മളിവിടെ പ്രൊപ്പ് മൂന്ന് കാർബൺസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എടുത്തത് പക്ഷെ കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റിൽ ജസ്റ്റ് ടു കാർബൺസേ ഉള്ളൂ സോ അതാണ് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക റിമൂവ് ചെയ്യുക കാർബോക്സിലേഷൻ കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പിനെ കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഒ ഒ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സി ഒ ഒ ഗ്രൂപ്പ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കോപ്സിന്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് മെത്തേഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കാർബണിന്റെ എണ്ണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുക സോ ആ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോളിസിസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് സോ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എഗെയിൻ ഇവിടെയും നമ്മൾ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ സോഡിയം എതനോയേറ്റ് എടുക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് മോൾസ് ആവശ്യമുണ്ട് സോ ടു ടൈംസ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇലക്ട്രോളിസസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോളിസസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം ഇത്ര മറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും സോഡിയവും കൂടെ സോഡിയം പോയിക്കും ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും റിമൈനിങ് ആരാ ഉള്ളത് സി എച്ച് ത്രീ അങ്ങനെ എത്ര സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് അവർ പരസ്പരം ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എടുത്ത കോമ്പൗണ്ടിൽ രണ്ട് കാർബൺ കിട്ടിയതിലും രണ്ട് കാർബൺ ഈക്വൽ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ആലോചിക്കരുത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോവും റിമൈനിങ് എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് ആ ഒരു കാർബൺ ആണ് എത്ര ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് അതാണ് ഇൻക്രീസ് ആവും എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഉദ്ദേശം കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് മോൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷനും നടക്കും കാതോഡിൽ റിഡക്ഷനും നടക്കും നമുക്കറിയാം സോ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യം ആനോഡിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ആനോഡിൽ വന്നിട്ട് സോഡിയം അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി നമുക്ക് റിമൈനിങ് ആരാ ഉള്ളത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് ആണ് ഉള്ളത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ബോ